जी तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे मलिकुलर अफेक्ट की जो के होता है मल किसी भी मालिक्यूल पे जो जिसका स्ट्रक्चर हम एलुसिडेट करने वाले हों या स्ट्रक्चर जानना चाहते हों जब उन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इरेडिएट की जाती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस किस तरह की हैं डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हमने अभी जस्ट प्रीवियस सीरीज ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर में डिस्कस किया है तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको डिफरेंटली ड्रॉ किया गया है हे यू सी के गैमा रेज जिनकी वेव लेंथ सबसे कम है और एनर्जी सबसे ज़्यादा है राइट गैमा रेज एनर्जी इसलिए इसको डार्क ब्लैक सा दिखाया डार्क रेड सा दिखाया गया है ब्लैक रेड हाई फ्रिक्वेंसी शॉर्टर वेव लेंथ एंड हाई एनर्जी And its energy in kilo calories per mole is ten is four six. And the molecular effect, what it causes, all these irradiations, gamma X rays, they cause ionization, right? And vacuum UV, it also causes ionization. These three types of rays, waves. They cause ionization of the molecules. They just ionize the um, any of the organic molecule which comes in their way. Next comes the near UV, and uh, it cause and visible. It causes uh, electronic transitions. Near UV and visible electrons transition. करके ग्राउंड से एक्साइटेड एक्साइटेड में भी डिफरेंट फेजेस हैं उन लेवल्स की ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की नियर यू वी एंड विजिबल रेंज में टेन रेस्पो माइनस फाइव की रेंज में आ जाता है देन कम्स जस्ट डाउन द इन विजिबल रेंज कम्स द इंफ्रा रेड रीजन इन द रेंज ऑफ टेन रेस्पो माइनस थ्री सेंटीमीटर and uh, it causes molecular vibrations molecular vibrations means the vibrations in the bonds within a molecule mostly the covalent bonds then is microwave radiation which is in the range of uh, energy is in the range of 10 to minus 4 kilocalories per mole they have less energy longer wavelength and they cause rotational motion of the atoms around the bonds radio waves they cause nuclear spin transitions within the molecule they are of the lowest energy among all so these are the possible molecular effects which can be given out when electromagnetic wave waves of different wavelengths and different energies they are irradiated on the typical on animal any molecule so i think this is uh, easy for you to understand spectral information spectra kya hota hai actually spectra kise kaha jata hai physical stimulus in the form of uh, electromagnetic irradiation when it is irradiated or uh, it hits the any of the molecule a response comes in the form of uh, um energy you can say or uh, energy at a specific wavelength you can say and the detection instrument detects this uh, level of energy and it represents in the form of colors and uh, in the form of spectra which is uh, the final information coming from any of the material after once the physical stimulus is provided in case of infrared spectroscopy which we are going to discuss today upon irradiation with infrared light certain bonds respond by vibrating faster 
क्योंकि इंफ्रा रेडिएशन अभी हमने जो देखा है टेन एस पा माइनस टू वेवलेंथ रेंज है माइनस टू सेंटीमीटर और जब ये लेट्स कम टेन एस पा माइनस थ्री सेंटीमीटर वेवलेंथ रेंज है जी जब ये इरेडिएट करती है किसी भी मटेरियल को तो कुछ बॉन्ड्स हैं उसमें दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्ट दैन वट दे वर वाइब्रेटिंग अर्ली प्रीवियसली दिस रिस्पॉन्स इन द चेंज इन वाइब्रेशन बिफोर एंड आफ्टर द इरेडिएशन ऑफ द आई आर लाइट दिस रिस्पॉन्स कैन बी डिटेक्टेड एंड ट्रांसलेटेड इन टू अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कार्ड अ स्पेक्ट्रम सो जनरल इन जनरली स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन अगर आप समझाना चाहें तो आप इसमें इंफ्रारेड लाइट को यू वी विजिबल लाइट से भी रिप्लेस कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू रिप्लेस वाइब्रेटिंग दिस फिनोमिना एज वेल विद द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फिनोमिन राइट तो इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है Now moving towards the infrared spectroscopy, um, which we will be discussing uh, during the on-campus class, pre, uh, hopefully. So, इस बारे में हम on-campus class में discuss करते हैं अभी तक के लिए आपके लिए just uh, introduction में spectroscopy की जन general information ही थी. तो next class में हम मिलते हैं इंशाल्लाह with the face-to-face -face interaction.